Ascultați Destine cu Liviu Mățăoanu. Doamnelor, domnișelor și domnilor, bună seara! În această seară stăm de vorbă cu poetul Florentin Sorescu, un autor foarte cunoscut în România, membru al unui scritorilor din România, filiala Pitești, dar și un avocat celebru. Motivul întâlnirii noastre sunt ultimele două cărți care i-au apărut, cărți foarte apreciate, o carte de poezie, Amareto, care a apărut în 2020 la editura Bromar și o, o carte dedicată copiilor ceva mai mari, preadolescenți și uh, aproape adolescenți, Transformatorul, uh, o carte care este mai degrabă o dramatizare, o proză, o dramatizare, o să ne spună Florentin exact în, în ce zonă să o încadrăm. Uh, această carte... Transformatorul este ilustrată cu multe lucrări ale pictorului Sorin Dumitrescu Mihaiești, de asemenea un pictor celebru, care are niște lucrări foarte specifice, să spun așa, și chiar aș vrea să-l întreb pe Florentin ce impact au lucrările sale asupra sa și de ce a ales să, să ilustreze cartea cu lucrările sale. Așadar, Florentin Sorescu, te salut! Salut, salut și... Un salut tuturor, cât se poate de generos, să spun așa, călduros. Spune-mi, te rog, atunci când a apărut cartea Amareto, unde a fost lansată? Cred că la Ceinerie, în Pitești, a fost lansată pentru prima și singura dată, pentru că a apărut într-un moment în care lumea era, se afla în degringolat, adică în timpul pandemiei. A fost una dintre puținele cărți care au avut curajul să se nească de pandemie. Da, am amintesc de această lansare și chiar... Dar eram curios să știu dacă ai mai lansat-o și pe la cărturii sau prin alte părți nu ai lansat-o? Nu. Decât nu. la librărie Monșer în, în Pitești. În Pitești. În nicio parte alta. <coughs> Oricum, textele sunt foarte cunoscute pentru că tu le-ai publicat și pe Facebook și au născut dialoguri foarte frumoase. <coughs> Cartea aceasta, nu numai din punctul meu de vedere, cred că și din punctul de vedere al criticii literare și al altor scriitori, reprezintă oarecum apogeul poeziei tale. Cred că într-un fel strânge tehnici de scriere din cărțile anterioare, dar ai adus niște subiecte foarte dure, Că de, de fapt, subiectele pe care le tratez și în Transformatorul și în, în Cartea de Poezie, Amareto, dezvăluie anumite taburi din viața omului. De pildă, ca să fiu mai concret, în Transformatorul vorbești despre copiii de la un orfelinat, de la o casă de copii. În general, oamenii se feresc să discute despre lucrurile astea. Sunt niște lucruri dureroase acolo și niște povești care chiar merită cunoscute și o să ni le spui tu care sunt acestea ceva mai încolo. Iar în cartea de poezie, practic, așa cum scrie pe coperta a patra și Ioanes Pop, celebrul poet, este foarte mult biografism, autobiografism, într-un fel. Deci, practic, cartea relevă și părți nu ascunse părții care se referă la biografia ta și în felul acesta cred că cititorii te pot cunoaște mai bine. Așadar, haideți să începem mai întâi cu cartea de poezie. Cum ai constituit-o? Cum ai scris-o? Ce subiecte tratezi acolo? Eu, în primul rând, eu consider, eu cred că orice carte, orice carte în sensul de literatură, sub o formă sau alta este o autobiografie. Ea poate să fie mai explicită sau mai puțin explicită, dar de fiecare dezvăluie ceva din uh, latura, dacă vrei, ascunsă a scritorului. Eu, eul poetic, eul scritorii, ce să spunem, dar care este în general acel eu uh, ascuns, acel eu uh, unde se nasc uh, singurătățile, se naște magia, uh, e zona de, în care sunt depozitate traume, amintiri mai mult sau mai puțin plăcute, și într-o formă sau alta, întotdeauna cred că o carte are un caracter auto, autobiografic. În Amareto este unul, să zicem, puțin mai explicit, pentru că ea s-a născut dintr-o traumă, sau mai exact, o traumă care mi-a amintit de o altă traumă, și anume... Fratele meu a avut uh, fratele meu Antonius, căruia i-am și dedicat uh, cartea, a avut o formă agresivă de, uh, de uh, cancer, 
Dumnezeu să ierte în urma acestei evoluții, acestei boli a și ajuns să-și dea obiștesc cu sfârșit și ducându-mă prin spitale să-l vizitez și întâlnindu-mă cu el în acea perioadă, spitalele lui mi-au amintit de spitalele mele. Pentru că la rândul meu am uh, avut o, o problemă, o traumă, în sensul unui accident la patru ani și jumătate, în urma uh, căruia uh, am rămas fără uh, pleoape și practic uh, a trebuit să suport o serie de intervenții chirurgicale care să-mi redea posibilitatea de a vedea, mă rog, vederea nu era afectată, dar uh, evident că uh, dacă nu ai pleapă, să-ți să protejeze, să -ți protejeze, da. protejeze da. ochiul, să-ți să, 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 să pierzi uh, vederea. Uh, ei bine, urmarea acestui accident, eu anual am stat în spitale, am, practic în fiecare an, o perioadă de timp, nu foarte lungă, două, trei săptămâni sau o săptămână, eram internat în spital pentru uh, intervenții uh, chirurgicale, Însă cea mai mare problemă nu spitale erau, cea mai mare problemă era afară, când interacționam cu alți copii și apărea fenomenul atât de des utilizat astăzi, s-a auzitat, de bullying, care a existat tot timpul. Da, numai că în, în România nu se vorbea despre asta doar că nu se, și nici nu se analiza. Exact, nu se vorbea și nu se analiza, dar una peste alta, amareto, înseamnă acea traumă, apar acele lumi paralele, spitalele mele, spitalului, spitalele fratelui meu, dar și amintirile. Amintirile în sensul de lumea de la țară, casa bunicii. Vedeți că vezi tu, acolo nu mai era altfel. Poate nu întâmplător apare ca motiv de curent zona de la țară, zona de casă a bunicii, pentru că acolo nu exista fenomenul de bunic. Acolo întotdeauna mă simțeam acceptat, acolo era zona în care eram perceput ca un om normal. Copii de la țară au o altă atitudine, au bunul la simț, dacă vrei, ancestral și modul ăsta, lor, un mod simplu de a, de a vorbi și de a percepe și de a relaționa și acolo practic nu mai aveam aceste probleme și de aceea se numește uh, Cartea Amareto, pentru că este acel dulce amar. Amar, zona de traumă, dulcele, zona aia de amintire, de copilărie, pentru că dincolo de traumă, dincolo de faptul că am trăit în spitale sau mi-am petrecut o mare timp din spitale, dincolo de durerea pe care ți-o uh, pricinește uh, o astfel de situație, e partea aia de copilărie și de seninătate care este un atribut al copilăriei. Faptul că în toată această poveste niciodată nu am încetat să fiu copil. Foarte, foarte frumoasă descrierea cărții. Evident, nu știu cât de bine îți pică ție acest lucru, să-ți amintești despre, despre lucruri, despre trăiri care te-au afectat. Însă, într-adevăr, un șoc atât de puternic cum este cel care pe care l-a suferit fratele tău, poate să străzească în tine șocurile anterioare pe, pe care le-ai întâmplat. Asta nu, nu trebuie să fiu da. psiholog sau să... <laughs> este clar că asta s-a întâmplat pentru că dintr-o dată au țâșinit amintiri, uh, chestiuni concrete din lumea spitalului de care uitasem cu desăvârșire, aparent. Dar de fapt da. am realizat că erau în anumite cutiuțe puse și cumva uh, pitite. Pentru că ăsta este mecanismul de a ne proteja. Ori, dând de povestea fratelui meu, automat ele au început să iasă la suprafață cu uh, forță uh, uluitoare. Și ăsta este momentul real al liberării. Uh, spune Blaga, frate, orice uh, bolă în vință orice carte. La asta se referă. Uh, este un fenomen de exorcizare. În momentul când scrii, înseamnă în egală măsură să te eliberezi. Uh -huh. uh... Dar care era lumea de la țară? Ce făceai acolo? Ce... Cum îți construiai universul? Cu cine? Ce colegi? Ce prieteni aveau? Ce... Toți ce... copiii, toți stâmpiții cu care furam struguri, mergeam, ne dădeam pe gheață, spărgeam gheața de pe apă și făceam mici ghețari cu care pluteam. Făceam toate tâmpenile. Povești de astea de copii care sunt năzdrăvani și care au toată lumea înainte. Niște tâmpenii, să spunem așa, fără încărcătură dramatică și fără probleme serioase. Erau efectiv copilăria de oameni care uh, au câmpurile la orizont, au pumini care să se cațăre, 
au râurile în care să se scalde și tot așa. Mergeați la pește? A, cum n-ai să nu? Cum să nu? La pește, la scaldat. Bineînțeles, bineînțeles. Și evident figura bunicii care întotdeauna este una parte. Bunica care are o altă înțelegere față de, 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 de nepoți. E bunica aia care devine și acum cumva copil, prin copilăria ta. O aduci în copilăria nu numai a ta, ci și a ei. Hai să ne citești câteva poeme care evocă lumea asta a satului, să înțelegem mai bine despre ce e vorba. Nea Uiță Nea Uiță stătea peste gârlă. Avea o căruță cu cai roșii de mai mare frumusețea. Asta pe mine mă punea la grea cum până. Uite, zicea, vorbește cu tactul să facem schimb. Eu îți dau ție căruța, tu îmi dai mașina, deși dacă mă gândesc mai bine, nu-mi convine, e clar, ies în pierdere. De ce ne uiță? Îl întrebam eu cu inima cât un purice, de teamă să nu care cumva să se răzgândească. Mi se părea nemaipomenit de frumos să ai o căruță trasă de cai și să te plin câte ziulica de lungă sub cerul senin. Ghicise el că mie mi-ar cam fi venit la socoteară schimbul. Avea o psihologie a lui care nu dădea niciodată greș. Uite de aia, zicea, păi tu crezi că sunt prost? Căruța mea merge singură, pot să și dorm. Căruții știu singur drumul către casă. Și apoi, când am chef, mă așez pe spate și privesc la stele. Cel mai frumos strălucesc vara, zici că sunt stropite cu apă. Așa se văd de limpezi și mari. Ca atunci când pescuiești cu alău și se pare că le prinzi în plasă. Dar tu, ce te faci cu mașina ta? Că dacă nu te ții de volan, adio și un praz verde. Drept în șase te duci. Avea neauiță un dar de a povesti, de vedeai totul zgrăvit ca și când ar fi fost Eva. Ce mai? Ți se făcea necaz. Oricât te-ai fi străduit, nu le vedeai așa bine ca el. Dar dacă vorbești cu tăi că tu de acord, până la urmă ți-o dau, facem schimbul, să nu zici că sunt al dracu. Dar mă mai prici pe mine cu ea din când în când, că mi se face dor de căruții mei. Ce mai frumos se vede cerul când stai întins în fân și căruța merge gale. Te iau în neauiță, cum să nu? Dar și mai tare să mă mai prind cu mașina, că până la pitește departe și căruța ta merge încet. Bine, atunci, batem palma. Spunea el într-un final după multe negocieri. Avea o băcuță în fața porții pe care stătea până seara târziu. Când apunea soarele, toată curtea lui se făcea rușie ca roibii. De la o vreme am început să-l văd tot mai rar. Odată m-am trezit întrebându-o pe bunica mea. Unde e mică, ne uiță, că nu l-a, nu l-a mai văzut de mult. De mai că zicea. Ce să facă? A plecat cu căruța. Știi bine cât de mult îi plăcea să se plimbe. Dar nu cred să se mai întoarcă. Zic unii prin sat că s-a depărtat prea mult de casă și cine știe, poate fi adormit, iar care lui cei sângerii ca apusul au rătăcit drumul. Super poem. Și o altă poezie care nu este, este și nu este legată de la, lumea, de la țară sau mai exact, este legată și de cea de la țară, este legată și de uh, cea de la oraș. Cea de la oraș și poate că în egală măsură de ambele. Și cred că veți înțelege prin conținut. Clopoțelul În prima mea zi de școală s-a întâmplat așa. Toată clasa s-a umplut cu ai mei. Adică, au venit mama, tata, bunicul, bunica, mătușelul, mătușica, etc., etc. Clasa plină. Dintre toți tata era cel mai firav. Sătea puțin mai retras, cu un aer grav. În plus, părea rușinat, tot își ascundea încrățările pe sub bancă, să nu vedem că sunt găurite în talpă. Elevul Gheorghe Alexandru, prezent? a întrebat domnul învățător. Prezent, răspunse tata, în timp ce mama trăgea cu ochiul la pantofii lui până ponosiți. Mai tare, măi, băiatule, că nu te mănâncă nimeni. Uite, zice, o să te pun în banca a doua cu fata aia care se uită pe sub sprâncene la tine. Bine? Bine. Aș vrea să stau cu altcineva în bancă, domnul învățător, spuse mama rușind ușor. Lasă gura, Cornelia Sorescu, și rămâi unde te-am pus. Nu mai sta așa cu nasul pe sus. Și pe cine, pe mine, cu cine mă mutați? Întrebă bunica mea, Maria, cu frica în sân. Cu tata mare, cu cine să te pun? Mie mi se părea aproape nebun, domnul învățător. Mă gândeam cu cine mă pune să stau și pe mine. Dar a sunat clopoțelul și toți ai mei s-au dus. Excelent. Pentru că tot ai evocat familia într-un poem, ai un poem extraordinar. Pe nu pe psihologie inversă, pe structură inversă, care este de o frumusețe extraordinară și care este dedicat tatălui tău. Cred că e momentul să ne-l citești acum. Într-o seară, mama m-a sunat și mi-a spus Vezi că se întâmplă ceva neobișnuit cu taică tău. 
M-am gândit mult dacă să spun sau nu, dar totuși te-ai căto și trebuie să știi. A început să se facă din ce în ce mai mic. Grăbește-te să-l vezi, că după aceea s-ar putea să nu mai recunoști. Eu eram student pe atunci și obișnuiam să umplu creanga. Ajungeam rar pe acasă, că aveam o iubită în inima care am adăpostisem, pretextând că nu am unde să locuiesc. Bine, mamă, i-am răspuns, o să vin. Sigur că o să am să vin, doar este tatăl meu. Când am ajuns acasă, l-am găsit gemuit în fotoliu. Afară începuse să plouă, iar el privea pe geam dus pe gânduri. Vezi ce frumos plouă? s-a trezit spunând. Iar eu mă simt de parcă aș fi în pânte cu unei femei. Pe mine m-a mirat foarte mult acest lucru. Nu eram deloc obișnuit cu el așa melancolic și prins în mânejele unei ploi. Uite, zice, săptămâna viitoare o să mă internez la fundeni. Nu este nimic deosebit. Dacă vrei să vii pe la mine, vii. Dacă nu, nu. O să vin, sigur că o să vin, i-am spus și m-am ținut de cuvânt. Când i-am făcut prima vizită, l-am găsit la secția de oncologie. Acolo erau internați bolnavi periculoși, nimeni nu putea fi sigur pe ei. Acum ești ei printre noi, acum te trezeai că se duc pe lumea cealaltă. Toți doctorii stăteau cu ochii în patru să nu se trezească cu vreun dispărut. Problema e că se făceau din ce în ce mai mici, iar ăsta era un lucru greu de gestionat. Așa se face că la următoarea vizită mi-a fost mult mai greu să-l găsesc. În patul lui am descoperit o altă persoană mult mai tânără decât el. Pe cine căutați? m-a întrebat cu un zâmbet blând. Pe tatăl meu, i-am răspuns. Stătea, stătea chiar aici, în acest pat, dar poate a dispărut de aici. Știți dumneavoastră cum e cu bolnavii ăștia periculoși? O, oh, nu, a continuat vocea bândă. Stați liniștit, nu a dispărut, dar l-a mutat la altă secție. Unde? întreb. Cred că la pediatrie. S-a făcut prea mic ca să-l mai țin aici. Duceți-vă mai bine acolo să-l căutați. Într-adevăr, tata era la secția de pediatrie. L-am găsit acolo printre copii și tare rău mi-a părut că nu i-am adus și lui jucării. Mi, se pă- mi s-a părut puțin retras, poate pentru că era greu să înțeleagă jocurile astea noi. În plus, nu este deloc ușor să devii așa mic dintr-o dată și copiii tăi să se uite la tine ca la un tovară și de-a lor. Dar mie mi-a părut bine. În sfârșit puteam să mă joc cu el așa cum îmi dorisem de mic. Când am mutat la maternitate, mi-a fost mult mai greu. Eu, spre deosebire de mama, nu eram deloc obișnuit cu bebelușii. Cred că și lui tata îi venea greu, așa am fășat cum era, ca un cocon. Dar de ce nu luați în brațe, s-a rățuit la o mine o asistentă? Nu vedeți câte nevoie are de dumneavoastră? Mi-e frică să nu-mi scap. Am mințit eu, cu inima cât un purice, și am fugit dintr-o, într-un suflet afară, cât să-l văd chircindu-se ca un fetus sub o foaie fără sfârșit. Într-adevăr, niște poeme tulburătoare care izvorăsc din niște realități. Felul cum le-ai așezat, felul cum, le, cum ai creat compoziția, felul cum ai spus uh, cinematica, să zicem așa, a mișcărilor, a tablourilor, uh, fac din ele niște poeme, printre cele mai bune, cred, poeme pe care le-ai scris. Pentru că, dincolo de, de partea estetică, care face ca un poem să fie uh, foarte bun, este și unul care nu se mai clintește. Adică nu cred că mai poate fi rescris în vreun fel sau că mai poți adaugi ceva la ele. Uh, <coughs> cred că ai trecut destul de greu peste, peste aceste amintiri. Cam cât timp ți-a luat ca să scrii această carte? Nu cred că e măsurabil într-un timp anume. Sunt poeme pe care le-am scris uh, de-a lungul timpului și încet, încet s-au cristalizat. Adică, într-o, într-o poveste, țin minte că, de fapt, amintirile astea începuseră cumva, cred eu, înainte de povestea fratelui meu, dar nici măcar de asta nu sunt sigur. Un prim poem a fost Schimbarea la față și care face referire nu atât la motivul religios, cât la cel real de, legat de accidentul care a dus la o schimbare a înfățicerii mele. Dar nu sunt foarte sigur că uh, nu, e posibil ca atunci să fi fost debutul uh, bolii fratele meu. Nu realizez foarte exact. Da, ai și o carte cu titlul ăsta. Da, da, da. da. Uh, repet, nu cred că atunci a început să povestea fratelui meu, dar sigur nu, uh, nu sunt. Pe măsură ce, ce am scris și scriam frânturi, frânturi de amintiri, de memorie, de frânturi de viață, frânturi de a început încet încet să, să se cristalizeze povestea și prin faptul că a survenit povestea fratelui meu și atunci plonjonul în suflet, în adâncuri, 
a fost unul mult mai uh, puternic și mult mai, uh, mult mai uh, brusc. Este greu să dăm o durată aici. Apro cred că este efectiv aproape uh, imposibil. Uh, nu cred că în durată măsurăm aceste uh, lucruri. Sunt pur și simplu uh, momente de ceva, momente de momente de grație sau cum vrei să le numim. Deci mi este greu să dau un răspuns. Uh -huh. uh, Dar geneza cărții în sine a durat câțiva ani. Câțiva ani de zile. Zi, câțiva ani de zile. Câțiva ani de zile. Adică o carte nu se scrie. Uneori se scrie foarte repede, uneori se scrie nu, 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 Eu nu sunt genul da. care se scrie da. prea, prea repede. repede. Da. Și nu în sensul că pritocesc la ele. Tot ce ți-am citit eu acum am spus zis din primul moment. Da. Asta mi e spune de fapt și nu există o formă ulterioară de prelucrare. Pentru că ele cumva deja sunt prelucrate la mine în momentul în care pun pe hârtie, mă rog, pe telefon, că eu scriu direct pe te telefon, uh, ele sunt deja procesate pentru că uh, au fost plimbate prin subconștient, au fost și prin, uh, probabil că a fost un întreg proces de geneză și uh, în momentul când le-am pus pe hârtie deja acest proces s-a finalizat. Sau în momentul ăsta ăla se finalizează. că de fapt scrierea în sine a poemului a durat câteva minute, sau câteva zeci de minute, dar el, de fapt, s-a turnat așa pentru că le-ai ținut mult, sigur, multe minute sigur, asta și mult la ei, sigur, asta la ei și, eu, și eu cred că asta este chestiunea legată de subconștient, uh -huh. de fapt. Inspirația asta înseamnă, de fapt, înseamnă lumea subconștientului sau cum credeau grecii acea cu, cu, a comunica cu zeitățile, uh -huh. o facem prin subconștient, de fapt. Am văzut că pe coperta a patra a scris despre această carte faimosul poet Ioan S. Pop. Din nefericire, amândoi l-am văzut ultima oară la un festival de poezie, pentru că acum o lună sau o lună și jumătate a trecut în neființă. Aș vrea să ne facem un scurt portret al lui Ioan S. Pop, pentru că tu ai fost un prieten foarte bun al lui și mi se pare că erați oarecum pe aceeași lungime de undă. Mie mi se pare că Ioan Iespop, mă gândeam acum și eu nu știam cum să formulez cel mai bine lucrul ăsta. A fost un mare pișichier, să spun așa. <laughs> Inclusiv prin moarte, pentru că e ca și cum cineva încearcă să te mintă, să-ți tragă clapa, să spună a murit, dar el de fapt n-a murit. Eu așa pe, îl, îl percep, eu n-am perceput real moartea lui și o spun cu toată seriozitatea. Pur și simplu a dispărut, nu-l mai poți întâlni fizic, dar cumva îl simți uh, peste tot și în mod special în uh, poezie, evident. Un om cu totul și cu totul uh, aparte. Uh, eu am avut într-adevăr o afinitate și o zonă de empatie uh, pentru uh, Ioan, uh, Ioan Spo, pentru că uh, este o zonă, el vine dintr-o zonă a cutremurării vine dintr-o zonă a unor a, chestiuni extraordinar de, de, de profunde, efectiv cu tremurătoare a, și care pe mine cel puțin m-au -au mișcat a, a, profund. Și de aici aproape că a venit și afinitatea cu, a, cu acest a, poet pe care l-am întâlnit în carne și oase după o călătorie în care a, cumva voia să-i să descoper a, povestea lui din spate, adică în zona în care s-a născut, la Vărai, da, în Ieud, zonele acelea unde, unde, de unde vine Ioan Iespop. Dar finalmente l-am întâlnit față în față chiar prin mijlocerea ta, Liviu, și cel puțin pentru mine a fost o întâlnire, o întâlnire fabuloasă. Este greu, repet, să discut despre Ioan Spop pentru că uh, e ca și cum ai încercat să vorbești, domne, uh, spune Florentin, te rog, ce poți să spui despre îngerul care tocmai s-a așezat uh, aici pe scaun. Da. Da, vreau totuși să-l să facem un portret și îți mulțumesc că l-ai făcut, tocmai pentru a-l evoca și pentru a arăta că nu-l uităm. Și tu erai o persoană potrivită, pentru că realmente simțeam, am simțit și eu că aveți niște afinități lirice foarte apropiate și chiar și niște viziuni poetice destul de apropiate, adică cu Virgil Mazilescu, cu Cristian Popescu și cu Iones Pop. Iones Pop fiind mai aproape puțin de noi că... Eu, eu cred că nici pe departe nu se pune problema și în niciun caz a uitării. 
Eu cred că la Ioanes Pop acum se pune problema descoperirii, pentru că în realitate el este foarte puțin cunoscut în România față de cât ar trebui să fie cunoscut. Este, un, din păcate, în România, unii în ultimul an, și poate nu lume, nu numai în România, a dispărut interesul pentru poezie. El o să revină însă. Și Ioan Spop are acea, acel ge de poezie extraordinar de puternică, care va crește de la an la an. Exact cum s-a întâmplat cu Cristian Popescu. Iar Cristian Popescu, un autor monumental, care de-abia acum începe cu adevărat să fie descoperit și probabil că odată cu trecerea timpului din ce în ce se va arăta valibilitatea lor pentru că asta se întâmplă cu scritori care au într-adevăr o forță extraordinară cu scritorii care au acces la lumea aia de dincolo. Ei cresc, nu se uită, cresc și îmbogățesc. Da, și eu sunt de acord cu asta. Și îți mulțumesc pentru creion, creionarea pe care ai făcut-o. Acum, vorbind despre cea de-a doua carte a ta, Transformatorul, o carte care, cum spuneam la debutul emisiunii noastre, este adresată adolescenților, să spunem, sau copiilor mai mari puțin, vorbește despre uh, tragismul, despre dramele care se petrec în uh, casele de copii. Ce, ce ai vrut să spui în această carte? Ce, ce, ce conținut are ea? Aș vrea să fac în primul rând o mică corectură și o precizare. Ea vorbește și de casele de copii, dar în mod special vorbește despre altceva, de copii cu probleme speciale. Este vorba de copii care se află într-o clasă anume, pentru că ei, le, ei au diferite probleme, fie comportamentale, fie cognitive. Asta a determinat ca ei să fie uh, uh, puși în aceeași uh, uh, clasă, uh, iar o parte din ei provin, într-adevăr, din centrele de plasament. De ce? Pentru că uh, astfel de probleme apar în mod clar și în mod special în lucrurile în care nu se mai vede iubire. Uh, problemele de comportament și de multe ori și problemele cognitive vin pe o inexistență sau o insuficiență a iubirii. Este modul de a reacționa față de faptul că acei copii de fapt nu sunt, uh, uh, nu sunt iubiți. Uh, este un melanj foarte uh, interesant acolo și foarte ciudat. Și îți spun de ce. Pentru că aparent discutăm din perspectiva unor povești acestor copii, ale acestor copii pe care le-am aflat de la profesoara uh, lor Uh, am și, i-am și cunoscut, le-am auzit uh, uh, poveștile, uh, dar, dincolo de ele și de empatia pe care am avut-o uh, uh, în momentul când am auzit aceste povești, a intervenit și povestea mea. Povestea mea în sensul de copil din spital, copil care s-a ciomunit uh, de uh, uh, multe ori de aceleași probleme cu ale acestor uh, uh, copii. Și vocea care apare acolo a Valentinei, o fetiță uh, ingenuă și prin prisma ei se spune această poveste. Dar nu este doar a Valentie. Este și povestea mea. Vorbește la un moment dat uh, de uh, singurătate sau de o serie de lucruri pe care eu le simteam din lumea spitalului. Uh-huh. Ea, această poveste, de fapt, ascunde și lumea spitalului meu fără ca într-un fel să fie numită. Dar prin sentimentul pe care l aveai, de exemplu, sentimentul că vei fi abandonat, că nu mai va veni nimeni după tine, că nu are importanță, la mine veneau părinții, dar tot aveam impresia, stând acolo legat de multe ori de pat sau bandajat și mă gândeam că nu o să mai vină niciodată, că poate mă lasă cu totul acolo, că nu o să mai cresc, că o serie de, 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 de astfel de lucruri. Și cumva vocea aia a acestei fetițe împrumută și vocea mea. E o simbioză, un meaj uh, interesant din punctul ăsta de, de, de vedere. Pentru că ea este concepută ca o, ca o formă de jurnal. Dar în acest jurnal apar uh, mult mai multe... Și grafia cărții arată ca un cai de matematică cu poze lipite și cu texte adăugate pozelor. Ca să înțeleagă și uh, ascultătorii noștri cum, uh, cum arată cartea. Da, asta e... 
Vrei să ne citești un fragment? Am ales și voi citi două uh, fragmente. Uh, sper să fie uh, edificatoare, deși am sentimentul că nu am găsit exact ceea ce doream, dar uh, le voi da uh, grăzuire. Doamna noastră are pe cineva cu care se întâlnește la transformator. De câte ori vorbește cu el la telefon, zâmbește altfel decât cu noi. Uneori vorbește într-o română din care nu înțelegem nimic și de care ne-a spus că este greacă. Aș vrea să pot vorbi și eu așa, ca doamna, ca să nu priceapă nimeni ce spun. De câte ori spun ceva, mănânc bătaie. Oamenilor mari nu le place să vorbești cu ei. Noi facem parte dintr-o clasă specială pentru că în celelalte clase nu ne-a primit nimeni. Aici e mai bine decât în clasele normale, unde copiii sunt foarte răi cu noi. Ei vin la școală cu pachetele împătuite în șervețele și mănâncă în pauze. Părinții lor trec pe la școală de multe ori și vorbesc cu ei fără să se enerveze. De aceea nu trețar niciodată și se poartă de parcă totul ar fi al lor. Cuvântul pe care l-am auzit cel mai des până acum este dizabilități. Mi-a luat foarte mult până am reușit să-l pronunț. Dizabilități e atunci când nu te vrea nimeni. Fiecare din colegii mei are ceva, chiar dacă uneori nu se vede. De aceea au făcut o clasă numai pentru noi, ca să nu-i deranjăm pe ceilalți copii. Doamna noastră ne-a spus că și doi suntem copii normali, dar puțin diferiți de ceilalți copii. Ea știe cum să vorbească cu noi, pentru că nu este normală. <laughs> Îmi place cum arată cartea. Îmi place, este cartonată, dar și ilustrația este foarte, foarte interesantă. Spune-ne, cine este Sorin Dumitrescu Mihăiești și ce fel de lucrări creează? Uh, Sorin Dumitescu uh, Mihăiești este un pictor piteștean, un pictor uh, argeșean, care provine din comuna Mihăiești, de unde e și numele de Sorin Dumitescu Mihăiești, și pe care l-am cunoscut nu mai știu când, probabil că uh, cu ocazia unui uh, vernisaj, uh, iar picturile lui m-au impresionat profund. Știam însă că aveau un ciclu de picturi legate de, 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 de copii, niște uh, picturi strani, copii cu bandaje, copii în bandaje, copii care de multe ori par deschiolați, par dezmembrați, pare că s-a întâmplat ceva cu ei. Și atunci este limpede ce m-a atras la aceste rețele, pentru că cumva am revedeam și eu povestea mea prin aceste picturi. Iar când am scris cartea, editura mea, cei de la editură m-au întrebat dacă am o propunere de grafică și eu le-am zis de aceste picturi de care au fost ferm convinși că sunt făcute anume pentru cartea Asta. Nu, nici vorbă. Era pur, pură întâmplare. Iar vorbim de o afinitate, cum vorbim, cum am vorbit și în cazul lui Ioanes Pup, practic în limbajul uh, pictural, vizual, uh, Sorin Dumitescu Mihește a ajuns exact la variantele pe care eu am ajuns la ca, pe cale uh, literară și cumva cele două variante s-au întâlnit în, în această carte. Dar, atenție, nu este vorba doar de aceste picturi, ele nu sunt puse într-o formă brută decât când și când, ci este vorba și de graficenii de la editură, nu vine cu scuze de goare în minte numele lor la acest moment, dar ei s-au jucat cu detalii din aceste picturi și au căutat să le, să le implementeze, să le implementeze da. astfel încât să dea o dată în plus forță acestei cărți. Una peste alta eu zic că a ieșit o carte absolut, absolut superbă. Adică e o carte pe care eu vă garantez că aș lua-o fără să stau pe gânduri, fără să știu, și cu atât mai mult știm că eu am scris-o, dar dincolo de asta, dacă aș vedea o astfel de carte, vizual vorbind, mi-ar atrage cu siguranță atenția, am ferma convingere, dar ferma convingere că această carte va avea un viitor, un viitor foarte, foarte frumos, pentru că se duce într-o zonă uh, despre care nimeni nu vorbește la noi. S-a vorbit foarte puțin, pentru că, într-adevăr, este foarte greu să accepti că există o astfel de lume, că există copii cu astfel de probleme, cumva să-ți dai seama că și noi suntem părtași la, 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 la povestea lor. Cumva vrem să fugim de ele. Zicem, ne fac rău, nu vreau că, vai, mă doare inima. Păi, tocmai de... asta este. Tocmai aici e problema. <laughs> da. Tocmai asta e problema, că, că sunt niște chestiuni inima, pentru da. care ar trebui să ne doară inima și să facem ceva, nici de cum să ne pitim în spatele decetului și să spunem, eu pardon, nu vreau să știu că acești copii suferă îngrozitor de mult 
că acești copii sunt aruncați efectiv, că acești copii sunt lepădați, că acești copii uh, pur și simplu au neșansa de a fi aruncați în uh, lume, uh, aruncați în lume fără uh, a mai întâlni iubirea, poate din neiubire și la neiubire uh, ajung. De aia de multe ori sunt recalcitrant, sunt neplăcuți, uh, fac gălăgie, fac uh, de aia de vin mai târziu, mulți dintre ei infractori, pentru că sunt cei pe care societatea i-a expulzat, i-a aruncat ca pe o strica, măsea stricată. Și mai devreme sau mai târziu vine reacția. Exact. Societatea, la un moment dat, trebuie să plătească pentru asta, pentru că... Deci, dramele acestor copii sunt incredibile. Incredibile și uh, noi vorbim de acești copii cu probleme speciale, de cei din centrele de plasament, dar cartea vorbește nu numai asta, de a, ci și de copii care se nasc într-o familie da. normală, aparent, rămân în acea familie, dar de fapt sunt luați la șuturi. Sunt copii folosiți de către părinți copii care în, în realitate practic tot așa suferă din lipsa iubirii. De aici este și povestea transformatorului. Transformatorul este acel principiu transformator. E chestiunea aia care înseamnă de fapt iubire. Posibilitatea de, de, de a transforma de, și care vine din perspectiva profesoarei, practic a institutorului. Despre asta vorbește cartea. Chiar aș dori de data asta eu să termin, da. dacă se poate, cu un Sigur. fragment edificator în acest sens. Doamna mi-a zis că atunci când sunt tristă să mă gândesc la ceva frumos din viața mea. N-am. Am rugat-o să mă ia și pe mine la transformator, dar mi-a zis că mai întâi trebuie să trec pe la observator ca să-mi dau seama cine mă va putea face fericită. Când ne-au dus cu clasa la observatorul astronomic, m-am uitat cum am putut mai bine prin telescop dar n-am văzut pe nimeni, afară de niște stele care erau puțin mai mari. Doamna mi-a zis că acel cineva se află chiar pe una din ele, dar acum e prea mic ca să-l văd. Atunci când mă voi face mare o să știu cine e, pentru că lângă el voi fi capicată din lună și de-abia atunci o să înțeleg ce e un transformator. Unele lucruri pe care le spune doamna nu le înțeleg, dar tot îmi plac. Oare cum o să coboare dumnealui de pe stea și de ce ar veni aici? Mai bine mă duc eu la el, dacă stea o aia, așa mică cum e, ne poate ține pe amândoi. Și luăm și transformatorul la noi. PS. Nu știu unde să-mi plitesc trotineta, pe care am primit-o de ziua mea, ca să nu mi-o fure careva când sunt plecată din cameră. Am încercat să o bag sub saltea, dar n-am reușit să o undesc prea bine. Doamna mi-a zis că a fost a unui copil care s-a dus la cer și mi-a lăsat o mie în dar. Oare cu el o să mă întâlnesc la transformator când mă voi face mare? Doamnă și domnilor, la emisiunea Destine în seara aceasta, scriitorul Florentin Sorescu. Ați ascultat Destine cu Liviu Mățăoanu.